Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons vous montrer une fonctionnalité dans votre téléphone portable qui pourrait vous sauver la vie. Alors, bien souvent, nous voyons des personnes qui sont accidentées ou qui sont inconscientes pour lesquelles il faut justement appeler un proche. Le truc, c'est que le numéro du téléphone se trouve dans le téléphone de la victime. Or, ce téléphone-là donc est verrouillé. Nous allons vous montrer donc comment insérer vos informations personnelles pour aider le secouriste à vous aider. Ici, j'ai mon téléphone qui est verrouillé. En tentant de le déverrouiller, vous verrez ici « Appel d'urgence ». Je clique donc sur « Appel d'urgence ».« Informations en cas d'urgence ». Il faut renseigner vos informations en cas d'urgence. Là, on me demande mon code, mon schéma. Comme c'est mon téléphone, je vais le déverrouiller. Une fois que je l'ai déverrouillé, j'arrive donc sur cette page. Je n'ai qu'à enregistrer les informations qu'on me demande ici. Je mets mon nom. Si je m'appelle A, B, C, D, E. OK. Voilà. Je mets ici mon adresse. Si je suis à Abidjan, je mets Abidjan. Je peux aller même dans les détails. OK. Le groupe sanguin, il faut le mettre si on le connaît, bien sûr. Je mets par exemple AB+. Si j'ai des allergies, je les renseigne. Si je prends des médicaments, je les renseigne. Ensuite, on me demande contact en cas d'urgence. Là, je mets le contact de mon épouse. OK. Et je sors. Voici donc renseigné les informations sur moi pour que le secouriste puisse m'aider. En cas de nécessité, bien sûr. Là, le téléphone est verrouillé. Lorsque le secouriste prendra mon téléphone, il n'aura qu'à le déverrouiller. Bien sûr, il ne peut pas le déverrouiller parce qu'il n'a pas mon schéma. Je n'aurai qu'à faire... Il n'aura donc qu'à faire, pardon, appel d'urgence, information en cas d'urgence. Il a mon nom, mon adresse, mon groupe sanguin. Personne à contacter en cas d'urgence. Ici, j'ai renseigné épouse, mais vous pouvez renseigner toute autre personne que vous voulez. Il n'aura qu'à appeler et mon portable appellera directement mon épouse. Voilà donc, je vous remercie et je vous prie de partager ces informations pour sauver des vies. Merci encore.